Heer, as ons gemeente vanmorgen is, kom ons verklaar vanmorgen dat ons wacht op u. Ons hoop is in u. Ons vertrouwen is in u. Vanmorgen, Heer, jy ken ons seer, jy ken ons smart, jy ken ons uitdagings. Maar saam met die Heere, neem ons een stap van geluk te sê, Vader, vanmorgen ons ons geef jou oor. Mag ons vanmorgen ons eie denken, ons eie vleeslikheid een kant te skuif. Heere, mag jy ons as gemeente vanmorgen waarlik bedien met jy woord, jy waarheid, jy licht, jy lewe. Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is. Wees welkom in hier die gebouw vanmorgen, Heere. Wees welkom in ons harte. Ek bid Heere dat die vanmorgen ons oor sal oopmaak, ons oor sal oopmaak, ons harte sal oopmaak. Dat ons ontvankelijk sal wees vir die waarheid, die aletheia, die woord wat vry maak. Die woord Heere wat licht bring, die woord wat kennis bring en weisheid. Die woord wat vestings breek die woord, Heere, wat die uitdagings in ons levens, Heere, uitbreek. Heilige Gees, wees welkom. Jy is so welkom. In Jesus Christus naam. Eentin, het voordat ons sê, dat jy net vir oomlik hierdie atmosfeer sal absorbeer. Dalk het jy nodig om vir oor net te verklaar weer, Jesus, Jesus oor my hevelik, Jesus oor my ouwerskap, Jesus oor my kinders, Jesus oor my bezigheid, Jesus oor my finansies, Jesus oor my roeping, Jesus oor my sielkundige atmosfeer, my denke, Jesus oor my depressie, Jesus oor my vrees en my angst, my bitterheid, Jesus oor my siekte, Jesus, die naam boe alle naam. Dank jy. Dank jy. En Jesus. Amen. Amen. Is welkom jy sy plekke te neem. en so te voorig en vanmorgen saam met die en hierdie teenwoordigheid te mag wees. Elke keer wat ons net in God sy teenwoordigheid inkom, is het hier die afwachting te sê, Heere, wat is die wat jy vanmorgen wil doen? Ons wereld het seer. Ons wereld het baie pijn. Ons wereld sit met uitdagings en het gister ochend weer praat met die gesin, praat met die man, onlangs sy werk verloor uit die vrou en een klein sienkie. Sienkie is omtrent so vier, vijf jaar uit. Sy werk verloor. Het is gevolg van die ekonomische atmosfeer. Praat met verskye gesinne en families en mis hoor die uitdagings en ek moet sê somt dan voel het of ek net my kop op die kissing wil indruk en huil en sê, Heere, waarom? Waarom echtscheidings? Waarom verkrachtings? Waarom moorde? Waarom trauma? Waarom een 16-jarige seen sy leven laat verloor? Waarom een vrou, een mama dier trauma laat gaan, dier verlies van een man, of een man wat sy vrou verloor, kinders wat in die dood afgestaan word, dan kan ek die eerlijke antwoord, ek weet nie, ek weet nie, 
Maar dan word ek herinner van morgen, en dit bring my by die thema van vanochtend, is om nog steeds op die Heere te vertrouw, en ek hoop hierdie hoofdtek is in Jesaja 40 vers 31, wat verklaar, wacht op Heere, ons het hierdie lied gesing, Waiting Here For You, en ek vertrouw met my hele hart, om my mens wees, vertrouw ek dat u, hierdie woorde nie net sing uit noem het traditie, of net onder het nog een lied is nie, maar waarlik een gebed maak om te sê, Heere, ek wacht op u. Ek versta nie my seer nie, ek versta nie my smart nie, ek versta nie my pijn nie. Ek wacht nog steeds op u. Daak wat bitterheid of woede of haat in die adere klop en sê, hey, maar waar is die Heere nou? Om nog steeds te kan sê, Heere, ek wacht op u. En vanmorgen wil ek graag begin dier een kort lied. Die lied is omtrend 13 minute, so ek het natuurlijk nie die hele lied wat ek vir jy kan speel nie, maar ek wil graag een kort gedeelte, dus een bykie minder as 2 minute wat ek graag vir jy wil speel. En ek wil vraag dat jy mooi sal luister wat die Heere vir jy lied. Excuse, ek hoor ons microfoon wel nie so lekker, so werk vanmorgen nie. Maar ek wil graag jy vraag dat jy die lied sal luister, jou hart sal oopmaak, en die Heere sal vraag, Heere, kom spreek, wat is het wat die vermoord wil sê, dier hier die lied, kom ons luister so. Jy kan my lekker volume gee. Ek kan het vir julle probeer sing, maar het gaan nie, gaan nie werk hee.
Die reden kom ek hierdie lied specifiek vir jy wil graag speel vanmorgen, excuse, ek weet nie wat Lima was baie hard, maar ek wil graag gehoord het, jy moet die stemme hoor, nadat Jason Upton, en ek weet nie of jy al ooit van Jason gehoor het, ek het so'n fotokie van hom daar, so hy is nogal so'n weird ou met sy kalangerige haare, jy is al sien uit sy kalikke bophaare, daar sy, daar, volg vorige enekie, daar is het ou Jason, ja, daar is het ja, daar is het Jason op die linkerhand, met sy kalang haare, en die liekie kom van hierdie serie af, Remember. Net ons een bykie achtergrond oor hierdie serie te vertel, die liekie, of die serie, het sewe liedere op, sewe, that's it. Die oorspronkelijke plan van hierdie serie was ses liekies. En as jy van Jason af te ken, of ook die dag van hom gehoor het, is welkom ons bykie van sy muziek na te gaan luister. Hy doen hierdie liedere wat hulle gebruik tot een skulp op die verhoog, wat van sy muzikante dan een skulp kan blaas, wat klink soos hier die prachtige trompet. Jy het al ook beleef, en ek wil het graag meer en meer dier ons muziekspan aan die bekendstel en bemoedig, waar ons as gemeente begin wegbeweeg van hierdie solide structuur. Jy sing een vers, jy sing een koor, een tweede vers, een brug, en dan eindig ons af twee keer met die laaste vers. Het is wonderlik en is recht, en ons niks meer fout nie maar ek wil u begin uit die gemakzone uithaal, waar ons begin in aanbidding en tree, waar die lied of die struktuur nie meer die fondatie is nie. Waar ek en jy waarlik in aanbidding voor die Heere kan kom, wanneer ons sing, ons wacht op u, of wees verheerlik, die lied wat ons sing het van Exalted, waar ons waarlik die Heere, sy naam verhoog in hierdie gebouw, waar ek en jy ons harte sal oopmaak en sal wegbeweeg van die noem die skerm af en sal in die Heerese hart en begin klim en delf en sê, Heere, ek onbid u. En dit is precies wat gebeur het met hierdie specifieke lied. Die serie was van ons stel om 6 liedjes op te hee. En wat gebeur het is, aan die einde van liedje 6 begin die muziekspan in hierdie free flow ingaan. En liedje 7 word gebore. Met ander woorde, dit wat hoor, hy sing bevoor het van, as, is welkom my jylle liekie te gaan luister, en liekie sy naam is Fly, om te vlieg. Hy, hy verklaar, en ek het van die goeikies opgesit, wat sê, going up to new atmospheres, en daar hierdie was nie geskrewe op papier nie. Jason begin sing, en sy muziekspan vloe net saam, en hy begin verklaar, jyre, ons wil na nieuwe atmosfeere toe gaan. Gee ons nieuwe oore, en dis my gebed oor ons as gemeente, dat en jy waarlik weer op hierdie punt sal kom, waar ons sal sê, Heere, my, my blote oore, hoor net die wereld, dit hoor net die seer, dit hoor net die pijn, en selfs my oor, sê net seer, maar Heere, ek wil my oor weer begin rug, ek wil my hart oopmaak vir dit, wat die Heere wil kom spreek, in ons hart in, to heavenly places, waar engele, saam met ons begin sing, nieuwe openbaringe, waar die Heere vir jou in jou bezigheid, in jou hevelik, in jou ouwerskap, in jou bedieninge, sal splinter in nieuwe openbaring gee vir jou as individie, wanneer jy die woord vat, wanneer jy met tyd met die Heere spandeer en die Heilige Gees toelaat, om dier Godse woord met jou te spreek, laat die Heere die openbaringe vir jou sal kom begin manifesteer. En dan uh, sing hy ook en dan sê, what are you doing? En hy vraag hy die vraag in die Heere, dat die Heere, wat is dit wat die bezig is om te doen? And where are you going? En natuurlijk hier die woorde wat mys oor in ons self kan stel, om te sê, maar wat doen ek as mens? En waarin is ek op pad? En nou kom hy braai koorgedeelte wat hy nou net geluister het, wat hy sê, Do you see what I see? Do you hear what I hear? Do you know what I know and do you want what I want? Gemeente, kan ek hier so stikkie geheim vandag deel? Terwyl hy die lied geluister het, het hy engel oor sing saam met hom. Daar was een stem en hy sal hoor, so, hulle noem het een seenskoor stem. Daar is op stadium Jason sing en dan kom sy tweede stem, sy harmonie en ek gaan nou vraag dat hulle het weerspeel, namelijk jy moet mooi luister, ek gaan op een stadie my hand opsteek, drie geleentere, drie keer, dan kom hier die derde stem in, 
wat nie op die verhoog gestaan het nie. Daar kom een derde voice, een stem, een seenskoor, perfect in harmonie, saam met hulle stemme in. En wat gebeur het, die technologie wat hulle het, elke instrument en elke stem met die klankbord en die, en die mix van die, die, die samenstelling van die iedere, kan hulle isoleer. Met ander woorde, as hulle dan een live performance na die wat, excuse dat ek my taal is so meng, ek weet nie wat Afrikaans is, wat dit alles he, maar dan vat hulle het na die studio toe, en hulle mix, hulle maak seker, as iemand ook so'n biekie gewabbel het, oor biekie water, of so'n biekie nood, dat skrams gevang het, dan kan hulle dit recht maak, en hulle stel die serie by mekaar, en op die stadium, hoor hulle hier die extra stem, of hierdie, hierdie dit klink amper soos feedback, en hulle begin, die, die, die ingenieurs begin het isoleer, en die hele getuienis is in die CD, sy boekie, ek weet, min van die luister dag, die is daar CD's, dit is nog van die vroere jare, vir die jong mense, daar was die ding soos kassette, en two CD's, <laughs> wat so van die oude dag geken as types, en two CD's, en nou ken ons het as wat, MP4's, en al hierdie goeikies, maar in die boekie van die CD, dan vertel hy hierdie getuienis, en hulle isoleer, en hulle kry nie die, 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 die oorsprong van hierdie extra stem, wat inkom nie, En die heel laaste ding wat hulle na kyk, is Jason Upton, die, die hoofdsangerse mikrofoon. En hulle luid en hulle besef, dit is nie feedback nie. Ek dink hulle noem het kringfluit of sweets, dit is nie Afrikaans. Feedback, daar wat hy so lekker hang. Nee, Eddie, waar is jy broer? Jy is die evers. Kringfluit. Hulle besef, dit is nie kringfluit nie. Hulle besef, dit is a seense stem, of een persoon, een manse stem, wat saam met Jason begin sing in een harmonie, saam met hom sing, en het word opgevang, drie keer, of jy het op die boekie sê hulle twee keer, maar jy het duidelik hoor, dis drie keer, wat hierdie seense stem, of hierdie manse stem, saam sing, en hulle besef, heilige grond, hulle besef, is een engel, wat saam sing, so, JP, jy kan hom weer speel, so biekie sachter, en op een stadion gaan ek my handen vir jou waai, en dan weet jy, hier kom het, <laughs> So how fast in your stool, come as listen to the game. Spontane lied. Hier die gehoor, hier die perfecte harmonie, drie stemme wat skielik begin saam sing. Ek het die vorige gehad in my rukkie op aarde so ver om het een keer in my leven te beleef het. Ek sal het nooit vergeet, by die vorige gemeente waar ek was, was tijdens een prijs en worship aand en ons speel en op die stadion gaan ons in hierdie net free flow in. 
ons begin worship en jy, jy kan spot die, die, die atmosfeer was elektries. Op een stadion hoor ek, maar die klink amper weer soos feedback en ek en daar my, die, die vrou wat keyboard gespeel het, uh, Gwyneth, hy is so skuins achter my en op een stadion hoor ek, dit klink soos hierdie, dit klink letterlijk soos feedback en ek, ek sal het nooit vergeet, ek het letterlijk nader gestap aan die monitor en ek het so afgebuk om te hoor, hoor ek. Want ek hoor hierdie extra stem wat die hele het, of hierdie, hierdie geluid extra. En ek besef, <laughs> ek hoor het nie van die monitor nie, ek hoor het van die kant van die verhoog af. Hierdie perfecte stem wat saam sing. Net na die dienst, stoor uh, Andrei en my klankman, hart loop na my toe, hulle sê het hier het gehoor, ek sê, jy ket. <laughs> dienst sê, hy het daar achter gehoor, langs die klankboks, maar stoor Andrei sê ook, hy het die gehoor, langs die verhoog, het was hierdie hele atmosfeer van een stem wat saam begin sing het. En weet jy wat vir my hart sê is, vir ons as mens, onmiddellik in twyfel ook inskop en sê, maar, dit kan nie wees, dit moes iets anders gewees, het oor het ook net te veel muziek al gehoor, bykie kringvleid in jou oor gehad. Maar weet jy wat die uitdaging is vir ons as mens, is, is stem jy staan, dat vir ons as mens is baie keer hierdie, seeing is believing. Die al achtergekom, as ek iets kan sien, ek wil visies aan hom kan vat, dan sal ek glo. As die Heere dit en dit en dit doen, en miskien een miljoen rand die voor my voete kom neersit in die kontant, dan sal ek glo hy voorsien. Maar ons leef nie in soe wereld nie. Want hier die alles is tydelik. Die pijn en die seer en die smart van die wereld is tydelik. Ek het nou nou genoem, dat daar soveel mense wat, wat zwaar krijgen, mense wat seer het, mense wat pijn het, mense wat geliefd is en die dood moes afstaan, en mense wat sy geloof wankel as gevolg van hier die mentaliteit om te sê, seeing is believing, ek wil het eers fysiek sien, voordat ek het sal geloo. En ek wil jou graag neem na ons hoof tekstvers toe, Jesaja 40, ons gaan vers 27 gaan verder aan het lees, het sê, waarom sê jy dan oor Jacob, en spreek jy oor Israel, my weg is vir die Heere verborgen, en my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie, of weet jy dit nie gehoor nie, een ewige God is die Heere skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg, of mat nie, soos net half vir die oomlik kan stop. Die Heere raak nie moeg vir jou in die gemeente. <laughs> jy as man, jy as vrou, my Heere, ek doen soveel twak in my leven, van, vang soveel nonsens aan, hy raak nie moeg of maat nie, daar is geen deurgroning van sy verstand nie, dan word sal het nooit kan begryp nie, hy geer die vermoeide kracht, en vermenigvuldig sterkte, vir die wat geen krachte het nie, en kyk hier die belofte, hy kom en hy versterk jou, en selfs die pijn en die seer en die smart, Die jongens word moeg en mat en die jongman is struikel selfs. Nou dit praat nie van een specifieke ouder om jy. Ons elke een is die jongens vanmorgen. Amen. Of jy nou silver is of nie silver is, of jy grijs daar het of nie grijs daar het. Die achterkom het ons kan moeg raak somtijds. Wie het nog nooit moeg geraak vir die heren nie? Nog nooit moeg geraak vir die wereld nie? Nog nooit moeg geraak vir enige iets nie? Jy, jy voel energie, jy het Red Bull 24-7 in jou bloedsysteem. Prijs die heren vir Red Bull. Amen. Switch, monster, uh, wat sê nou goed, dragon, <laughs> ek weet, ek krij die oog, <laughs> ek doen ja, <laughs> hey, dis lekker, <laughs> want soms wil jy net so moeg en afgemaat, maar jy kan nie meer, ek is moeg, Pula maak my grijs, <laughs> ah, <laughs> jy die mens het seer, wat moet ek doen, <laughs> Hier het al soveel trauma, mense is siek, mense sterf, kanker is in die toeneem. Ek het nog geval gehad, maandagochtend, stap ek weer by die kantoor in. Kanker. Dink ek hier, waarom? Waarom? Maar dan kom vers 31 in hierdie belofte. Maar die wat op die Heere wacht, krij nieuwe kracht. Hulle vaar op met vleel soos die arende. Hulle hart loop en word nie moeg nie. Hulle wandel 
en word nie mat nie, kyk weer na die, die belofte, die um, um, uh, condition, die vereiste, die wat die Heere wacht, die NL4 praat van die woord hoop, met ander woorde, die wat op die Heere hoop, of die wat op die Heere wacht, en dit is die verhuisde gemeente, dat ek en jy op die Heere sal hoop, op die Heere sal wacht, want hoekom, daar is de belofte van hierdie arendsvlerke wat jy sal optel, en ek gaan nou omkom, dat waarom Heere spesifiek hierdie term gebruik, die arend, kyk ook saam by my Exodus 19, wat die kostbare gedeelte, jy het self gesien wat ek aan die gotenaars gedoen het, en nou die Heere kom en hy herinner Israel, Kijk wat het ek vir julle gedoen, en dat ek op julle arendsvlerke gedra het, en julle na my toe gebring het, as julle dan na ter deel my stem luister, en my verbond huis, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die julle aarde is myne, hy herinner Israel, hy, ek het julle op arendsvlerke uit Egypte, uit slavernij, uit die gebondenheid van julle slavernij, het ek julle uitgehaal, Die arend word as hier die machtige voel beskou, en is een mooi dier. Ek het altyd gesê, as ek ooit een dier moes wees, wat ek hier gepleit het, ek wil nog een arend wees. Joch, is een mooi voel. Voor alle visarend, hier is specifieke visarend. Hy het hier die wonderlijke roep, hier die snavel wat massief is, hier die vlerke wat reesachtig is, die naals. Wow, dit is wonderlijk. Maar ek wil jou graag een geheim vertel, my of een Nies. die arend leef omtrent 70 jaar, nou dit is een lang tyd, 70 jaar, maar dit is bloedjonk en mense uitroom, amen. 70 jaar leef hy, maar ongeveer op die uitroom van 40, is die snavel al so gegroei en hy begin kral, die vlerke is swaar en die lichaam is swaar, want al die ou vere is daar, sy naals groei, met antwoord is sy naas raak al hoe langer en langer en langer, so met antwoord hy sikkel om sy prooi vast te hou. So wat gebeur op ongeveer ouder om 40, moet die arend die die keese maak, gaan hy, ek wil amper sê, in hier die gewig van sy las, met die sabel wat te lang is, met antwoord hy sikkel om sy prooi te eet, met die gewig van sy vere, en met die lang naas wat hy sikkel om sy prooi mee vast te hou, gaan hy dit so los, of gaan hy iets daaraan doen, so dat hy langer kan leef, want as hy nie iets daaraan gaan doen nie, gaan hy vroeger sterf, en dan maak die aard in die kees, en hy breek sy snavel af, hy trek sy vere uit, en hy trek die naals uit, en hy gaan in hierdie tyd, noem het maar van nie bernering, of weet nie wat sy seizoen het is nie, maar hy gaan in hierdie tyd in van al hierdie smart en seer, waar hy die snavel moet breek, waar hy die naals moet uittrek, waar die vere moet gaan, so dat daar nieuwe vere kan kom, daar nieuwe snavel kan groei, daar daar oud vere vervang word, dier die vaars nieuwe vere, so dat hy nog langer kan leef. En is dit nie precies wat die nachtma vir ons kom doen het, waar die Heere sê, kyk, ek kom doen een nieuwe ding, kyk, ek het vir jou nieuwe lewe, kyk, ek wil hee, jy moet die ou snavel, jy die ou naals, die ou vere, die ou gemors, die verlede, moet jy laat gaan, so dat ek en jy op arends vlerke opgetel kan word. Antieke Hebrewse kultuur, sien arende as eerbiedige, machtige krijgers, wat beklui vir hulle kleinkies. So met ander woord, as daar is, of daar is een roofdier, sal die arend visies kom, en hy sal haar kleinkies, of sy kleinkies, sal hy in sy snabel vasthou, en hy sal hulle vat na een veilige area toe. Ook wat wonderlik is van die arend, is wanneer hy sweef, en daar is een storm, sal hy dier die volke gaan, en hy sal boe die storm sweef en hy sal selfs in die storm, is die arend bekend, vir hier die um, krachtige, sterk, um, vol moed, um, waaghalsig amper, as ek het so kan sê, hy is nie bang vir die storm nie, en dit is ook om die arend in die skrif so specifiek, beklem toe in woord, waar die Heere sal sê, en ek soer is in die boek van Jesaja, dat op arends vlerke, sal ek jou optel, Want die Heere, toe hy Israel uit Egypte uitgehaal het, het hy vir hulle gesê, hey, ek is met julle. 
En wat gebeur? Hulle kom hier die eerste uitdaging. Daar die belofte is daar, ek is met jou Israel. En hier kom die mens en sê, ja nee, kyk, ja, is nie so. Kyk hier die see, nou wat nou? Nou, Moses, wat nou? Jy al ooit so gevoel, Jere, Jesus nou, nou wat nou? Jere, jy die vrou van my gees en maak my grijs, nou wat nou? Of my man van my gee, kyk hy pens, nou wat nou? Ek speel, ek speel. Probeer hulle net wakker hou, hulle stil vanmorgen. Hier is my bezigheid, hier die bezigheid aan my toevertrouw, nou wat nou? Kom hier en herinner ons, maar ek het jy op Arends vlerke uit slavernij uit gehaal, en kyk, ek maak een weg waar al geen weg na lyk nie. Ek voorsien voedsel in die woestijn vir 40 jaar. Ek laat die blinde sien en die doof is oor. Die verlamdes kan loop. Ek is nog steeds die God van gister, vandag en vir altyd. Die een wat manna kan voorsien, die een wat die blindes laat sien, die een wat die reese laat val, ek is steeds die selfde God. So drie sleetels wat ek vanmorgen weer los, en die eerste ene keer is, wil ek die vraag vir op wie wacht jy? Op wie wacht jy? Want vanmorgen moet ek die vraag ook vraag, wacht jy op jou eie kennis? Wacht jy op jou eie verstand? wacht jy op die seeing is believing, sal ek eerst die Heere dien, en as jy vir die oomlik saam met my net sal dink aan die volgende mens, dink bevoor het in Abraham, Abraham was het onmoendlik, op die belofte van 75 jaar oud, kry die belofte van die seen, en op ouder om 100, word Isaac gebore, dit was so menselik belachelik, dat tot sy vrou, Sarah het vir hom gelag, en Abraham het tien tien ook gedink, Heere, jy kan nie nou ernstig wees nie, kan jy vir die oomlik dink, as Abraham op homself gewag het, vir die belofte, kan jy ook vir die oomlik dink, aan die man van Noach, as hy met die eie kennis staat gemaakt het, om hierdie massieve boot, wat hy nie verstaan het nie, wat hy nie geken het nie, hy het nie geken nie, die aarde was gevoel, hy het nie geken nie, en hier kom die Heer, en hy sê, jy moet hierdie boot bou, nou ek het het al gevraag, hoe lang was die boot aan gebouw? Joshua, Johan, thank you, 120 jaar, kan jy vir die oomlik dink, soos een cricket man, na 50 jaar, half century, jyre, is hy nog daar, 100 jaar, jyre, ons bou hulle rikkie, hier sit Abraham, 100 jaar later, kap en ons steeds bykers in, jyre, is hy nog daar, as Noach of eie kennis moest staat maak, so hy dit nie gemaakt het nie. Ons dink aan mense soos die Joosef, kan jy vir die oomlik dink, sy eie familie wat hom verwerp het, hy word een slaaf, hoeveel van ons sal al in die slavernij sy soen van sy leven al opgegeet, en gesê het, jyre, nee wat, jy bestaan nie, ek is een slaaf, kyk na my. David, hy staan voor die rees, kan jy vir die oomlik dink, as hy maar op sy eie kennis, en sy eie vermoe staat gemaakt het, ook toe hy voor sy eie weermacht, moest staan, en sy weermacht, net na die oorwinning, kom hulle by hulle huis, vrou en sy kinders is ontvoer, sy weermacht, die sê ons gaan vir David doodmaak, as hy op sy eie kennis, moest staat maak, en die ouwe sê het moest so wat in pleit, as blief, man, hy los my uit, nee, hy het om versterk, in die Heere, hy het nie gewag, op sy eie menselikheid nie, hy het gesê, jyre, ek wacht op u, want ek weet, jy sal kom, die arends vlerke, my optel, Daniel, hy kon nie wacht, toe die liew slaap nie, hy moes na die keil in, hier kom ons, Lorika, ek weet, jy sal het geniet het, sy is baie liefde dier, Daniel moes in die liew keil in, daar is het nou, nie, maar wacht, ek net, laat hulle net eers klaar slaap, dan sal ek aan die hoekie gaan sit en wegkryd, nie, nie, Sadrach, Mesach en Abed Nego, hy het nie daar voor die vier oond gaan sit en wacht op een kampstoel en gesê, ok, kom ons wacht op die oond bykie afkool nie. Dis sikke tyd. So, sy krij die bevel om te sê, maar jy gaan die Messia dra. Kan jy vir die oomlik ding, sy dag vir die heren gesê, maar heren, laat ek net goeie eers trak, en net goeie eers honeymoon, en net goeie eers dit, en net die huis recht krij, net goeie die kot recht krij, net eers alles recht krij, dan kan jy kom en ek bedoel dit met baie respect gemeente, maar hoeveel van ons maak staat op ons eie kennis, ons eie kracht, 
ons eie graad het in die mier, ons eie gaves en talente, wat in God te oe, minder as niks beteken nie, want hoekom? Die Heere kyk nie na die papier het in die mier nie, hy kyk eers net na jou gaves en talente nie, hy kyk na jou gewilligheid, hy kyk na, is ek beskikbaar? Jesus, toe hy klaar, noem het maar geleer het, en hy is een rabbi, het hy nie na die skrif geleer is toe gegaan, en sy disciples sê gaan hy gaan na die visserman toe, die sogenaamde outcast, en hy gaan haal die visserman, hy gaan haal vir SARS, hy gaan haal gariep met die klinikse dokter, hy gaan haal al hierdie weird ouwens, excuse, ek bedoel die dokters is weird nie, ek is lief vir julle, is wat dier julle, maar hy gaan haal tot vir SARS, tekst collector, Matthies, is ons lekker om SARS in die huis toe te laat, kom eet saam, aan die tekst, <laughs> wat oor is, <laughs> Je kan jou eie inzicht om je staat maak nie. Want volgens wereldse standaarde, seeing is not believing. It is the unseen that we need to start believing in. Het is die ongeziene wat ons moet verstaan, die eeuwigheid is. Kijk saam met my na 2 Korintiërs, hoofstuk 4. Daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe, want ons lichte verdrukking, wat vir een oomlik is, bewerk vir ons, a alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijkheid, omdat ons nie sigbare nie, dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik. Maar gemeente, kyk hier die belofte, maar die onsigbare, eeuwig, En ek vraag wie, op wie wacht jy? Die beweerde middelpunt van hier die skrif, die middelste vers, volgens die kenners nou, is Psalm 118 vers 8. Hulle sê, hier is die middelpunt van die Bijbel. Kijk wat sê dit. Het is beter om by die te skuil, as om op mens te vertrouw. Het is beter om op die onzichtbare koning te vertrouwen, als om op mensen te vertrouwen. Ik heb het al gezegd, maar gemeente, spandeer genoeg tijd saam met Steven, hierdie weird ouwe, met die saas 12 skoene in die groot bak oor. Spandeer genoeg tijd saam met mij. en ik zal jou een of ander tijd te leerstel, as ek dat nog niet had al gedoen het nie. Ek het al paar keer so slecht gevoel, Iemand sê nou dag my in spaar, jy, jy ken my nie nou, of jy onthou my nie. Ek sê, excuse. <laughs> my geheer is nie meer so lekker. <laughs> ek, is die, ek is in die gemeente. En so sê, oe, dankie. <laughs> ek is blij, jy is hier. Gemeente, ek vraag om verskoning. Ek vergeet somtijds my eie naam. Vergeet somtijds my vrou sy naam. Ten sy ek kwaad is, dan het ek goed. <laughs> so as ek hier ook nog nie gegroet het, die over bij jou gestap het en nie gegroet, die vergeet van my. Maar somtijds ook, as ek so in my eie gedagd is, dat ek kyk jou in die oor, iemand vraag nou nou vir my, nee, maar jy, jy kyk moos vir ons terwijl jy preek, kan ek sê, ek kyk jy vir jou nie. Daar is een geheim, kan ek jy tel, as ek die baksteen is, hoe boe jylle koppe trek, ek kyk vir die lijn, ek kyk jy jou in die oor nie, want ek is te bang, net nou sien ek jy slaap. <laughs> so ek kyk jy jylle tyd vir die baksteen, so dit lyk of ek vir jou kyk, maar ek kyk vir die baksteen. <laughs> maar vanmorgen gemeente wil ek jou bemoedig, selfs in hierdie skrif, het is beter om by die Heere te skuil, as om op mense te vertrouw. So die vraag wat ek saam met dit wil stel is, is jou hoopdag vanmorgen in jou pensioen? Is dit ook in jou besittings? Is jou hoop op op jou eie gave talente? Is dit in jou bezigheid? Is dit in jou eie kennis of jou eie vermoens? Is jou geloof met jou mond of met jou hart, maak ek in jy werk staat op die Heere, vir ons kracht, ons wijsheid en ons leiding elke dag, is ek in jy draar van hoop en geluk, of van duisternis en hoopeloosheid. Hebreers 11 vers 1 en 2 sê so uitdruklik, geloof is dan die vaste vertrouw op dinge wat ons hoop, een bewijs van dinge wat ons nie sien nie. Daai engel wat saam met Jason gesing het, 
het hulle nie gesien nie. Hulle het nie voor een maak toets vir hom gedoen, en gesê, hoor jy, kom check net, gaan gauw bykie op, bykie af, staan bykie links, hoor jy, moet nie so baie Jason staan, dat jy stem dier sy microfoon, kom jy nie. Ons leef in een wereld, wat so tydelik is, en so beperk is, die menselike visie. Maar selfs in hierdie auditorium, het ons al hoeveel wonderwerke gesien, het ons hoeveel getuienis gehoor, en ek weet vir een feit, die engele het al saam met ons gesing, in hierdie gebouw, en hoopelik elke zondag doen hulle dit. Maar ons moet uit die mentaliteit uitkom van, seeing is believing. Want ek sê weer, geloof is nie dit nie. Geloof is die dinge waarop ons hoop, vast te vertrouwe, op die dinge wat ons nie sien. So nummer 1, op wie wacht jy? Nummer 2, is die groter preenkie. Besef ek en jy dat, God is bezig met ver groter dinge, as wat ek en jy ooit kan dink of droom. Selfs in hierdie auditorium, selfs in hierdie gemeente, as ek sien hoe die Heere bedieninge al bijgevoeg het, ek dink aan die onkologie, dink aan die orthopedische afdeling, ek dink aan die hospitaalbediening, dink aan die mannenbediening, die vrouwenbediening, dinge wat nog bezig is om buiten te kom, daar is hoeveel dinge in hierdie gemeente, mense wat passies het in hulle harte, en die Heere is bezig om buiten te voeg, as ek sien hoe van ons studenten bezig is om op te staan, hulle woord lektore, mense wat mis dat nooit eers aan gedink het nie, en die Heere is bezig om hierdie gemeente, na hoer hoogtes toe te vat, en het maak my opgewone, want ek weet, dit is, dit is nie, dit is boe menselike denke, dit is nie, pastoor Ben, of myself, of pastoor Rian, of pastoor Harry, sy prachtige oulike idees nie, in teendeel, die Heere kom, en hy doen ding, en het maak my opgewone, en ek vertrou dat hy die pas in die hart, saam met ons as een gemeente sal deel, om te sê, my Heere, daar is een grote prentje, waar my IPS is, Ek en jy is deel van die prentjie, maar ons hou nie vast in die prentjie nie. Ons maak staat op die skuldenaar, met anwoord die een wat die prentjie skulder. Het jy al ooit gevoel, ek het so prentjie daar opgesit van, het jy al ooit so gevoel, dat jy net voel, hoor jy, maar die wereldse gewig is, is, is net te zwaar. <laughs> Enig iemand ook al so gevoel, <laughs> wat jy net ook lis is om jy te wei oor jy kop te trek, op een zondag of op een zaterdag die kombers te vat om oor die kop te trek en net te sê, oor die phone is af, los my uit, waar die dag by die werk so gestretch word, dier jou collega's, dier jou werkgever of jou werkers, daar by home affairs, wat is bykie, hulle stretch is as bubblegum, of a jelly sweet, daar by die school, kyk, as die kinder 37, ne, hoef dit jy nou recht, yes, kan jy imagine 37 kinderkies, wat jy in 2 moet hou, ek sikkel met 2, ek sikkel somtijds net met 1, om hulle in toe om te hou, en 37 van hulle. Maar dan kyk ons na die kinders, en ons kyk na ons hevelik, en ons kyk na ons finansies, en ons kyk na die, die uitdagings van die wereld, maar ons kyk ook na ons gemeente, en ons sê, Heere, ons het de verantwoordelijkheid. En die Heere beloof, en hy sê, my, my, my uh, as is lig, en het is draabaar. En die Heere het ons nie geroep, om hierdie arme Jannie houding te hee, om te skies, die is een Jannie so, arme Pietie, O, oh, hier is Pieter so kies, sorry, wat ook al naam nie is, die persoon te wees nie. Om oor winnaars te wees, om op aardens vlerke opgeteld te kan word. Die prentje is groter as ons denke. Besalm 103 vers 13, het sê, as een vader om ontferm oor die kinder, so ontferm die Heere om oor die wat hom vrees, met anwoord respect het vir hom, want hy, hy weet wat er maakt so ons is, gedachtig, dat ons stof is, die mens soos die gras is hy daar, soos die blom van die veld, so bloei hy, na die volgende ene, as die wind daar gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie, maar die goedertierendheid van die Heere, is van die eeuwigheid tot eeuwigheid, oor die wat hom vrees, en sy gerechtigheid, vir kindskinders, vir die wat sy verbond hou, en aan sy bevele dink, om die te doen, ek en jy, het die vader, ons lief is, is skulde nog met die groter prentjie, wanneer ek en jy op die Heere kan wacht, wanneer ek en jy kan verstaan, dat hy sê groter prentjie, bring het ons by ons leetel vanmorgen, en dit is, om nie moed op te gee nie, hoekom? Want ek weet, my vader, is my hoop, en ek skies, ek het die mooiste was nou in Engel, maar het sê is, do not quit, do it, met ander woorde, doen dit, wat die Heere jou voor geroep het, moe nie, opgee nie, 
hoeveel jong mense wat hulle neem, oorweeg om hulle levens te neem, hoeveel mense wat in die reinste gebouw sit, wat al die gedagtes gehad het. Ek moet vanmorgen um, deersichtig wees, ek het al self hierdie gedagtes, al in my leven gehad, meer as een keer. En die gevaar is, as jy het een keer geproe het van, om jou eie leven te neem, en die leven sê nie meer die moeite werd nie, herken jy die emoties. Ek moes al met trane voor my eie vrou sit en sê, ek kan het nie meer, ek weet nie meer hoe nie. Ek weet nie meer om al die balle boot te, ek weet nie meer hoe my mens moet om te praat nie, ek weet nie as hoe myself my moet om te praat nie, ek weet nie om my man van my vrou te wees nie, ek weet nie om my pa van my kinders te wees nie, ek weet nie meer nie. En ek moes self al op hierdie punt kom om te sê vir myself, do not quote want ek moet op die Heere wacht, met die groter prentje wat in sy hande is, maar Heere, hoe kom hierdie storm? Heere, waarom hierdie brankrotska? Heere, waarom hierdie echt scheiding? Was het die wal? Nee. Maar dan kom hierdie belofte om te sê, maar alles werkt in goede mee, wat vir die wat om lief het. Kijk weer na ons hoofdvers, vers 31, dit sê, as jy gaan afskil na vers 31, dit sê, maar die wat op die Heere wacht, kry nieuwe kracht, hulle vaar op die veel soos aarde en hier kom die verantwoordelikheid, hulle hart loop, daar is aksie, daar is beweging voor en toe in die hoop van die Heere, en hulle word nie moeg nie, hulle wandel, met ander woorde, daar is beweging, dit is nie het trit sit nie, om op die Heere te wacht, ek reken aan my buide gaan sit en niks doen nie, Joosef moes visies in die stronk gaan bedien, en hy moest nog steeds op die Heere in die tronk wacht, hy moest nog steeds op die Heere wacht in Potifat huis, Paulus, het jy al ooit gedink, die man het meer as genoeg rede gehad om op te gee, as jy gestenig word, en jou kop lyk asof jy, lyk soos a, laat ek nou eender die voorbeeld maak hier, en die mense dink hy is dood, as Paulus daar opgestaan het, en gesê, die Heere, ek was nou net gestenig, ek is klaar met u, ons het tientien nie om nie kwalik geneem het nie, nee wat, Paulus is hier, word gestenig, jy, voet, 90 houwe, maal 5, 195 houwe, nee, Paulus is raad, jy kan my opgeef, ons sal jy nie blameer, skipbreek, hy drijf van die see rond, Paulus, is raad, Paulus, gee op, is ok, nee, wat, lyk my die heren het van jou vergeet, <laughs> jou bezigheid maak toch toe, nee, wat, los maar, is ok, los die heren, die heren het van jou vergeet, nee, Selfs Paulus sê, ek strek my uit, en ons sal nou by die vers kom, ek strek my uit. Paulus, ten spuite van steniging, ten spuite van die houwe, ten spuite van sy smart, ten spuite van die pijn, ten spuite van die tronk, ten spuite van, gee hy nie moed op nie. Philippense 3.14, maar een ding, ek vergeer die ding wat achter is, en ek strek my uit, na wat voor is, en ek jaag weer eens aksie, na die doel om die prijs te verkry van die hoorroeping van God en Christus Jesus. Laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as jylle anders gesind is, sal God het ook aan jylle openbaar. Hoekom? Want hy God openbaar, die groter prentje kan gesien word, wanneer die avond opstuig, wanneer ek en jy een breer prentje het, jyre, hierdie gemeente, ons is nie net een gemeente op een zondag nie, ons is een gemeente 7 dag, 24-7, ek, ons is een gemeente by jou werksplek, ons is een gemeente by jou huis, ons is een gemeente by die school, ons is een gemeente op een zondag, ons is een gemeente op een zaterdag, wanneer ek en jy kan braai en rakpie kyk, ons is een gemeente, wanneer jy saam moet staan, en mekaar moet bemoedig, in die weer van die Heere, wanneer jy ook zwak voel, bevind op plekke waar jy nie eindelijk moet wees nie, ons is nog steeds een gemeente, 24-7, Paulus het onbaatsichtige deersettingsvermoog gehad. Hy het vele geleentheer gehad om God af te skryf. Josh, jy kan voor in te kom. In slot som vanmorgen gemeente, ek en jy het vanmorgen hier voorig om nachtmaal saam te maak kijk. Selfs Jesus, het op een punt gekom waar hy selfs Judas Iscariot, wat nie op die Heere gewag het nie, een Saul, wat nie op die Heere gewag het nie, een Adam en Eva, wat nie op die Heere gewag het nie, selfs David, wat op die dak staan van die paleis, 
en hij het definitief niet op die Heere gewacht nie. En ek en jy het hoeveel keer al besluit, een verkeerde besluit in ons levens geneem, want ons het nie op die Heere gewacht nie. Maar dan kom die Heere en hy was selfs Judas Iscariot, sy voete. Hy was ons as sonders sy voete. En hy sê, hier is my lichaam gebreek, so dat ek en jy op hom kan wacht vandag so dat ek en jy saam met hom die groter prentjie kan binnetree en so dat ek en jy nie moed hoef te verloor nie want die kruis het het volbring het gesê my lichaam gebreek so dat ek en jy hoop kan hee so dat ek en jy op aardens vlerke kan vlieg so dat ek en jy boe die storms opgelig kan word en die verantwoordelijkheid leep ons elk een. Kom ons klim onder mekaar sy voet in gemeente, ons gaan die toekomst oopmaak, en ek wil jou vanmorgen bemoedig, wil jy nie asjeblief as gemeente vanmorgen, na die tafels toe kom, en jou gesin vanmorgen bedien, jou kinders, so grote kinders dat vanmorgen die saam jou is, man, jou vrou bedien, vrou, jou man bedien, as jy daar alleen hier is, kyk wie anders te staan al by jou, en bedien die persoon, en kan ek vraag dat ons een geleentheid gee, om mekaar te bedien vanmorgen. En ek wil vraag dat selfs die leiders vanmorgen by die tafel sal bedien. En laat ons as gemeente vanmorgen saam sal herinner word. Sy lichaam gebreek, sy bloed gevloe, so dat ek en jy kan vlieg op aardens vlerke, hardloop nie moeg word nie, wandel en nie afgemaak word. Kom ons bid saam. Heere, wat die voorrag om vanmorgen as gemeente nachtmaal te mag gebruik. Dankie vir die lichaam wat gebreek is, die bloed, wat gevloe het, en dat ons vanmorgen ons hoop, in u kan verklaar, en daak voel ons vanmorgen swak, daak voel ons vanmorgen afgemat, maar dankie Heere, dat ons as gemeente mekaar vanmorgen kan optel, en dat hierdie herinnering van die nachtmaal, u ons daardoor sal bedien, met hoop, in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.